అందరికీ హాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ కొద్ది నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేసాం మీ అంతను బట్ ఇది చాలా కొత్తగా ఉంది అండ్ వీ ఆర్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ సో ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ యా ఓకే ఐ జస్ట్ హవ్ వన్ డౌట్ మీ డాడీ మంచి మాస్ డైరెక్టర్ కదా సో మీ డైరెక్టర్ కాకుండా హీరో అవ్వడానికి ఏదైనా రీజన్ ఉందా అంటే ఏమో చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో డైరెక్షన్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించలేదు ఫస్ట్ నుంచి అయితే యాక్టరే స్క్రీన్ మీద ఉండాలి చేయాలని ఎక్కువ అదే ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ మూవీ కానీ ఇప్పుడు ఈ టైంలో కానీ ప్రజెంట్ సో ఈ టైమ్స్లో కూడా ఎప్పుడైనా ఫియర్ అయ్యారా స్క్రీన్ మీద అలా ఐ మీన్ వేరే వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేస్తుంటారు కదా సో మీ డాడీ కాకుండా సో ఆ టైమ్స్లో ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి నేను ఇంకా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనే ఆ టైంలో ఎప్పుడైనా ఫియర్ అయ్యారా ఫియర్ అంటూ ఎక్కువ లేదండి బికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి చాలామంది డైరెక్టర్స్తో పని చేశాను నేను చైల్డ్ యాక్టర్ కూడా సో ఆ విషయంగా నాకు అలవాటు అయిపోయింది ఓకే బట్ ఫియర్ అయితే ఏం లేదు బట్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ మై బెస్ట్ అని ఎప్పుడు అది ఒక రెస్పెక్ట్ అయితే ఉంటుంది ఓకే సో డాడీ డైరెక్టర్ కాకుండా నార్మల్ పర్సన్ అయి ఉంటే మీ అంటే మీరు ఎలా ఫియర్ అయ్యేవారు అంటే యాక్టర్ అవ్వడానికి మీరు ఎలా ముందుకు రావడానికి ట్రై చేసేవారు మా డాడీ డైరెక్టర్ కాకపోయి నేను ఫోటోలు పట్టుకుని ఆఫీస్ బయట తిరిగేవాడినేమో సో అంతే సో ఇట్ విల్ బి ది సేమ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే హాయ్ ఆకాష్ ఎం శివాని హాయ్ సో క్వశ్చన్ అడిగే ముందు మీకు ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నా అప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మీ నాన్నగారు డైలాగ్స్తో చంపేస్తారు మీరు చూపులతో చంపేస్తున్నారు సో బేసిక్గా క్వశ్చన్ ఏంటంటే చోర్ బజార్ మూవీ షూట్లో రియల్గా మీరు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా మీకు చోర్ చేయడం లైక్ మీ పర్స్ కానీ ఏదైనా షూట్ టైంలో లేదు లక్కీగా నా స్టెన్స్ దగ్గర చూసుకున్నారు అవ్వలేదు చోరీ అవ్వలేదు సో లక్కీగా ఏమి అవ్వలేదు కానీ ఈ సినిమాలో చాలా చోరీలు ఉంటాయి ఓకే ఫైనల్గా ఒకటి చెప్పాలి మీ మూవీలో మీరు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ కాలేదేమో చోరు బట్ మేము ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాం మా హాత్ మీరు చోరు చేసేసారు ఆల్రెడీ హాయ్ ఆకాష్ ఐమ్ శృతి మీ డాడ్ మీకు ఫస్ట్ ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చారు టు బి ఆనెస్ట్ చాలా గిఫ్ట్ ఇచ్చారండి బట్ అన్ని నేను మేము సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉండేవాళ్ళం ఇచ్చిన సాయంత్రం కల్లా అన్నీ పడేసేవాడిని సో చాలా ఇచ్చారు బట్ నాకు తెలిసిన బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే చైల్డ్ యాక్టర్గా నన్ను లాంచ్ చేయడం దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్ మీరు ఏమైనా ఇచ్చారా నేను ఆయనకి ఇంకా ఇవ్వాలి చాలా గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలి సో నాట్ ఇయర్ హై సార్ హాయ్ మీరు ఇంత స్లిమ్గా ఉండడానికి మీ డైట్ చెప్పండి అంటే లేదండి యాక్చువల్లీ ముందు నా గురించి చెప్పడం కానీ మీ గురించి చెప్పాలి మీరు దాని నేను నవ్వుతుంటే రెడ్ అయిపోతున్నాను మీరు నాకు టమాటో కర్రలో అయిపోతున్నారు కదా అది ఎలా చెప్పండి నాకు హెడ్ ఎక్కువ ఉన్నది అందుకు ఓ హెడ్ ఎక్కువ వల్ల నవ్వుతారు మీరు ఓ నైస్ చెప్పండి మీ డైట్ 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 నథింగ్ అండి పెద్ద ఎక్కువ లేదు నేను ఎక్కువ రైస్ తిన్ను నేను ఓకే సో లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ అండ్ వర్క్అవుట్ అంతే తప్ప ఓకే మీరు ఇండస్ట్రీలో చేసిన మూవీస్లో మీకు నచ్చిన హీరోయిన్ ఓకే నేను చేసిన హీరోయిన్స్ హీరోయిన్స్లో హీరోయిన్స్లో యాక్చువల్లీ కొంచెం కష్టమైన క్వశ్చన్ ఇది యా గేనా డెఫినెట్లీ షీఈస్ షీఈస్ వెరీ నైస్ సో ఒక పేరు అయితే చెప్పలేను నేను ఎందుకు లేండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ మీ మీ క్రష్ ఎవరైనా ఉన్నారా క్రష్ నా బిగ్గెస్ట్ క్రష్ వచ్చి అనుష్క శెట్టి గారు చిన్నప్పటి నుంచి నా నా ఫస్ట్ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ అది సో యా ఓకే వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మీ డాడీకి నైట్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు మీరు డే ఆర్ నైట్ విచ్ వన్ ఈస్ లైక్ మీ ఐమ్ నైట్ పర్సన్ అండి నాకు టు బి ఆనెస్ట్ డే ఐమ్ అంటే ఐమ్ వెరీ బ్యాడ్ విత్ స్లీప్ సో నాకు యాక్చువల్లీ నైట్ అయితే హ్యాపీగా నాకు నైట్ ఏ సినిమా చూడాలనిపిస్తుంది బయటకి డ్రైవ్స్కి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది సో ఐ మోర్ ఆఫ్ నైట్ పర్సన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఎప్పుడైనా దొంగతనం చేశారా చేశా ఎన్ని టైమ్స్ చేశారు నేను ఓ రెండు మూడు సార్లు చేస్తుంటా బట్ చిన్నప్పుడు నాకు గుర్తుంపే దొంగతనం ఒకటి ఉంది చెప్పనా నువ్వు ఏ క్లాస్ నువ్వు 
సెకండ్ క్లాస్ కరెక్ట్ నీ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడే నీలాగే తెల్ల ఒక అమ్మాయి ఉంది నా పక్కన కూర్చొని ఉంది నేను అప్పుడు ఏదో ఎగ్జామ్ పెట్టారు రాయడానికి నాకు పెన్సిల్ కావాలి నీ పెన్సిల్ నాకు ఇస్తావంటే అదిలో కొట్టి డోంట్ టేక్ మై పెన్సిల్ అని చెప్పి అని ఉంది నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ప్లీజ్ ప్లీజ్ నేను ఇచ్చేస్తా టెస్ట్ అయిపోగా ఇచ్చేస్తా అన్నా అస్సలు ఇవ్వట్లే కొత్త పెన్సిల్ బాక్స్ ఏదో కొనుక్కుంది ఏదో ఇంకా అందరికీ ఒక పెద్ద షో నాకు పెన్సిల్ ఇవ్వ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు పెన్సిల్ వేసుకొని వెళ్ళిపోయాను నేను పెన్సిల్ బాక్స్ వేసుకొని వెళ్ళిపోయాను నేను సో ఆ అమ్మాయి పెన్సిల్ బాక్స్ చూపిస్తా సో కరెక్ట్ నీ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు నా పసిది అవుతున్నా థ్యాంక్స్ నో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ హాయ్ నీ పేరు నేను మీకు ప్రపోజ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఓ డన్ రెడీ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ టూ థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పటి వరకు చూస్తుంటారు కదా చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఆర్ క్రషెస్ ఎనీ వన్ ఎవరైనా డైరెక్ట్గా వచ్చి ఐ లవ్ యూ మీరు నాకు నచ్చారు అనే కాకుండా డైరెక్ట్గా పెళ్లి చేసుకుందామా ఈ మినిట్లో ఈ సెకండ్లో అని ఎవరైనా అన్నారా ఎవరు అడగలేదండి ఒకవేళ అడిగితే రియాక్షన్ ఏంటి అడిగితే నేను అయితే ఫస్ట్ అయితే నో చెప్తా ఎందుకంటే ఐ టు నో ద పర్సన్ ఫస్ట్ ఓకే సారీ అండి అని చెప్పి అంటా దట్ మీ మై ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్స్ ఉన్నాయంటారా అంటే అలా అని కాదులే కానీ తెలియని పర్సన్ ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటాం అండి ఓకే ఎవరైనా లవర్ ఉన్నారా ఎవరు లేరండి క్రష్ ఎవరు లేరు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉన్నారండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ మామూలు ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉన్నారు ఓకే ఎవరైనా మమ్మీ దగ్గరకు వచ్చి నేను మీ అబ్బాయిని లవ్ చేస్తున్నాను అని ఎప్పుడైనా ధైర్యంగా చెప్పారా అనౌన్ పర్సన్ ఒక అమ్మాయి మీ మమ్మీ నంబర్ ఫోన్ చేసి చెప్పింది అవునా నాకు ఆకాశం టెస్ట్ నేను ఆకాశం పెళ్లి చేసుకుంటాను అప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంటి ఏం లేదండి నాకు నాకు తవ తెలిసింది ఎప్పుడు బట్ మా మమ్మీ కూడా అప్పుడు ఏదో నచ్చి ఫోన్ పెట్టేసి ఎప్పుడైనా బైక్ డ్రైవ్ లో ఎవరికి తెలియకుండా ఒక అబ్బాయిని అంటే బెస్టీని మీ ఇద్దరే అంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పకుండా బైక్ డ్రైవ్ లాంగ్ డ్రైవ్ కి వెళ్ళిన ఏమైనా మూమెంట్ ఉందా లేదండి అంటే నేను ఒక ఎయిత్ సెవెంత్ క్లాస్ అప్పుడు మా నాన్న నాకు ఫోర్ వీలర్ బైక్ కొనిచ్చు అది ఒక పోలారిస్ బైక్ ఏదో కొనిచ్చారు ఓకే సో అందులో నేను నా ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళేవాళ్ళం అవునా ఇప్పటి వరకు కామన్ పర్సన్స్ కి కానీ మీకు కానీ చాలా ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా సో దాంట్లో ఇది కామన్ థింగ్ ఎవరికైనా ఇది మీరు చేయలేదు నీ వల్ల కాదు అనేది సో అలాంటి పర్సన్కి మీరు ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు కదా నేను ఇది అని సో వాళ్ళకి మీరు ఇంకేమైనా చెప్పాలని ఇది ఉందా ఎస్ అంటే టు బి ఆనెస్ట్ ఐ టెల్ దెమ్ నాట్ ఓన్లీ మీ డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఎనీ వన్ అలా ఒక పర్సన్ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయడం తప్పదు సో వీలైతే ఎంకరేజ్ చేయాలి లేకపోతే వదిలే కానీ ఒక పర్సన్ వల్ల ఏం కాదు అని చెప్పి నువ్వు ఆ పర్సన్ టార్గెట్ చేసి చేయడం అనేది రాంగ్ సో ఎందుకంటే రేపు ఫ్యూచర్లో నువ్వు ఏదైనా అవ్వాలనుకుంటే ఎవరైనా నీకు అలాగే డౌ నువ్వు ఏం అవ్వవు అని చెప్తే తనకు ఆ పెయిన్ తెలుస్తుంది సో ఐ ఐ ఐ టెల్ ఐ టెల్ ఎవ్రీబడి జస్ట్ ట్రై టు సపోర్ట్ అండ్ లవ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ ఐ జస్ట్ ఇంప్రెస్ యూ యూర్ ఆన్సర్స్ ఓ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఆకాశన హాయ్ ఎలా ఉన్నావు బాగుంది బాగుంది అయితే హీరోయిన్ కి క్వశ్చన్ అన్న తర్వాత మిమ్మల్ని అడుగుతాం అసలు మీరు ఈ మూవీ ఒప్పుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి స్టోరీ నచ్చిందా లేదంటే హీరో ఆకాశ అన్న కదా అని చెప్పేసి ఒప్పుకున్నారా ద హోల్ టీమ్ అండ్ ద హోల్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ జనరల్ నాట్ స్పెసిఫిక్ రీజన్ బట్ ద స్టోరీ ఆల్సో అండ్ ఐ ట్రస్ట్ ద డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ జీవన్ గారు సో ఓకే ఫస్ట్ మూవీలోనే అసలు డైలాగ్స్ లేవు కదా మీకు కానీ ఇది వేరే క్యారెక్టర్ కదా ఓకే ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ తోటి ఇంట్రడ్యూస్ ఇది కూడా ఛాలెంజింగ్ సో ఓకే ఓకే దట్స్ వై ఐ థాట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రియల్ లైఫ్ లో ఐ టాక్ అ లాట్ యాక్చువల్లీ ఐ యామ్ వెరీ టాకటివ్ అండ్ ఈ సినిమాలో సో దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ యునిక్ ఓకే మీరు సినిమా చూడండి యు విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే అండి ఆకాశన్ యా ప్రతి మూవీలో నీ నేమ్స్ ఎందుకన్నా డిఫరెంట్ గా ప్రీవియస్ మూవీలోనేమో వాస్కోడి గామ ఇప్పుడేమో బచ్చన్ సాబ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అసలు ఏంటి నేమ్స్ నేను నిజంగా అంటే అది ఏదో ప్లాన్ చేసింది నా అదృష్టం గురించి నాకు వస్తున్నాయి సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ నిజంగా ఆ పేర్లు అన్నీ నాకు అనిపిస్తుంటాయి వాస్కోడి గామ అని బచ్చన్ సాబ్ నాకు నాకు యాక్చువల్లీ బాగా ఇష్టం వీళ్ళు నాకు అంటే రొమాంటిక్ కూడా డాడీ వాస్కోడి గామ అనగా చాలా ఎక్సైట్ అయ్యా ఓకే ఆ జీవన్ గారు వచ్చి బచ్చన్ సాబ్ అనగా ఇంకా ఎక్సైట్ అ
సో నేనైతే ట్రైలర్ చూసిన అన్న టెన్ మినిట్స్ లో ఇరవై టైర్లు ఇప్పాలి అన్నావు కదా సో మేడం ని చూడగా నేను ఆ గుండెలు కిటికీలు అయిపోయిన సో అన్న నీకు నేను ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ అంటే బుజ్జిగారి సినిమా చూసి చిట్టి కోసం నువ్వు ఎట్లయితే దోలానో నేను నీ కోసం దోలా అన్న ఇవాళ దిన ఇట్లా నేను చూస్తాను అనుకోలే అన్న లవ్ యూ అన్న నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం అన్న నాకు యాక్టింగ్ కానీ అన్న గర్ల్ అయితే చేసుకుంటుండే అన్న గర్ల్ అయితే చేసుకుంటుండే అంత ఏం లేదు సో అన్న నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం అన్న పిచ్చి అన్న నువ్వు బుజ్జిగాడు సినిమా యాక్టింగ్ అయితే నేను లేలే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ చూస్తాను నేను ఎందుకంటే డయాట్ ఫ్యాన్ ప్రభాస్కి నేను అలా యాక్టింగ్ మీ యాక్టింగ్ ఇష్టం అన్న నాకు థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ అన్న లవ్ యూ లవ్ యూ మూవీ టైం మొత్తం అంటే మీరు ఏదైతే వర్క్ చేశారో సార్ తోటి సో ఆ టైంలో బ్రోలో నచ్చిన విషయం ఏమైనా ఉందా మీతో ఎలా మూవ్ అవుతున్నాడు అంటే మీ వర్క్ అంటే బ్రో మీతో ఎలా మూవ్ అవుతున్నాడు సో బ్రోలో మీకు నచ్చిన విషయం ఏమైనా ఉందా వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ యా యా ఆకాష్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ ప్యాషనెట్ యాక్చువల్లీ దట్స్ వాట్ ఐ లవ్ అబౌట్ హిమ్ అండ్ హీస్ మేక్ షోర్స్ ఎవ్రీబడి అరౌండ్ హిమ్ ఆన్ సెట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ అందరికీ లైక్ ఎవ్రీబడి ఫ్రమ్ ద స్పాట్ బాయ్ టు ఎవ్రీబడి సో ఈస్ వెరీ హంబుల్ అండ్ వెరీ ప్యాషనెట్ సో దట్స్ వాట్ ఐ రియలీ లైక్ Okay. And his character uh, is cinema lo shaped up also very well Bachchan sahab. So I think this is going to be great. So ee movie lo meer mottham silent kada. Ha. So a time aina sare sudden ga shoot time lo maatlade sara ventane. Yes. Ayin nee cheptha. This is happened. This is happened. Good question. So ok sari shoot lo me iddaru ilage bike char minar lo. Bike degara unnam char minar ankala. So director gar emo అమ్మాయికి తినిపించు అని చెప్పాను నేను నేను తినిపించి బాగుందా అని చెప్పాను నా మూగ అమ్మాయి ఇలాంటదేమో అనుకున్నా బాగుంది అని చెప్పాను వేసింది సో మాట్లాడతాం ఏంటి పాప రేపు మీరు మ్యూట్ కదా బికాస్ రియల్ లైఫ్ లో నేను చాలా మాట్లాడుతున్నా కదా ఈ మూ సినిమాలో మ్యూట్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ ఫన్నీగా ఉందా వెరీ ఫన్నీ సో హ్యాపీ ఓకే థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ మీకు మూవీలో అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే ఇష్టం కదా మరి రియల్ లైఫ్ లో మీకు ఏ హీరో అంటే ఇష్టం నాకు అఫ్ కోర్స్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అంటే అందరికి ఇష్టమే నాకు చాలా ఇష్టం బట్ నాకు బాగా బాగా పిచ్చి అంటే రజనీకాంత్ గారు సో రజనీకాంత్ గారు అంటే మై ఇన్స్పిరేషన్ సో అలాగే మన హాయ్ అన్న ప్రభాస్ గారితో మీ రిలేషన్ ప్రభాస్ గారితోనా చెప్పండి యాక్చువల్లీ నేను మీది ప్రభాస్ గారికి కొన్ని చూసాను చాలా 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 బాగా ఎంప్లే చేస్తారు థ్యాంక్ యూ నేను ఒకసారి డాడీ కూడా చూపించడం జరిగింది మీ ఒక వీడియో సో చాలా బాగా చేశారు మీరు యాక్చువల్లీ నాకు ప్రభాస్ గారు వాయిస్ యాజ్ టీజ్ దింపడం కూడా వచ్చు వేరే ఇదండి హిందీ మలయాళం తమిళ ఆయన బిజీగా ఉంటే కొద్దిగా డాడీ చెప్పి నేను డబ్బింగ్ ఇచ్చే ఇది ఉందన్నా మీరు చెప్తే హీరోయిన్ మీరు మనకుల పోలనా అండి మనకుల పోలు అన్న అన్న చెప్పు కాదా ఎందుకు తీసుకొస్తారన్న ప్రమోషన్ ఎందుకు తీసుకొస్తారు అసలు ప్లీజ్ యూ గో అండి బట్ యు రియల్లీ బ్యూటిఫుల్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ జోక్ డోంట్ సేమ్ అంతే నాకు తెలుగు అర్థం అవుతుంది లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్ మేడం బికాస్ యువర్ మనకులం థ్యాంక్ యూ లేదు యాక్చువల్లీ మీరు అన్నట్టుగా ప్రభాస్ గారి గురించి మనం మాట్లాడలేదు ప్రభాస్ గారితో రిలేషన్ ఎలా ఉందని చెప్పి అడిగారు అవునమ్మా వెళ్ళి ప్రభాస్ గారితో రిలేషన్ అంటే నాకు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న హీరోలు అందరితో ఆయనతో నన్ను ఫ్రీగానే అవుతూ ఉన్నాను నన్ను లిటరలీ ఒక తమ్ముళ్ళే చూస్తారు ఆయన నేను టూ డేస్ బ్యాకే ఆయన కలిసాను ఆయన ఆర్ఎస్సీలో ఉన్నారు కలిసి మాట్లాడినాను నాతో ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ మాట్లాడారు చాలా బాగా మాట్లాడుకున్నాం అసలు తెలియకున్న టైం అయిపోయింది ఆయన ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫ్రీ అండ్ ఈజ్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ అంటే ఆయన ఎంత డౌన్ టు అర్త్ అంటే మరీ డౌన్ టు అర్త్ ఆయన సో అది అప్పుడప్పుడు ఆయన మంచితనం గురించి ఎలా చెప్పాలి ఇంక ఎంత కొత్తగా చెప్పాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటా సో ఐ జస్ట్ లవ్ హెమ్ అండ్ ఆయన అందుకే నంబర్ వన్ సూపర్ స్టార్ అయ్యారు 
so he is really an inspiration thanks darling love you <laughs> love you darling so nana gari dialogues lo meeku edana favorite dialogue cheptara ma gurinchi ah adi ras dialogues ona actually daddy na kosha dialogue raise okay romantic cinema lo నాకు ఇప్పుడు అది ఫేవరెట్ డైలాగ్ అయిపోయింది ఏక్ దినే బచ్చ సబ్ కా బాబ్ బనేగా సో మీ యాక్టింగ్ వైజ్ అయితే రొమాంటిక్ చూసాము మళ్ళీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్ కానీ ఎంటర్టైన్ అన్ని చూసాము నెక్స్ట్ రాబోయే మూవీలో మీరు ఏ జోనర్ సెలెక్ట్ చేసుకోబోతున్నారు నెక్స్ట్ ఇట్స్ అ కామెడీ ఫిల్మ్ కామెడీ ఫిల్మ్ మంచి అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఫిల్మ్ ఉంది ఓకే సో హౌస్ ఫుల్ అయిపోతుంది అన్నమాట అప్పుడు థాంక్యూ థాంక్యూ మీరు ఇండస్ట్రీలోకి రావాలన్న ఆలోచన మీద మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు లేదు నాదేనండి నాదే టు బి ఆనెస్ట్ డాడీ కొనాలి నమ్మలేదు కూడా నన్ను ఆయన నమ్మించడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది సో రెండు మూడు సినిమా యాక్చువల్లీ నేను మూవీస్ అంతగా చూడను నాది మొత్తం హాస్టల్ అనమాట నేను రొమాంటిక్ మూవీ చూసినప్పుడు రిపీటెడ్గా చూస్తూనే ఉన్నా చాలా నచ్చింది ఆ సినిమాలో నేను మిమ్మల్ని చూడడం జరిగింది సో నాకు ఆ సినిమాలో నచ్చారు అనమాట ఐ లైక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అడగండి <laughs> 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 అది అడగపోతాలేదా అని మరి ఎంత కూర్చున్నా కదా అంటే అడగండి మీరు ఇప్పుడు అడగపోతే ఇక్కడ నుంచి కదలేదు లేదు 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 మీరు ఇప్పుడు అడగాల్సింది మీ ఎవరం కదా ఇక్కడ నుంచి హాయ్ దిస్ మోనిక హాయ్ సో ఇప్పటిదాకా లవ్ అండ్ యాక్షన్ మూవీస్ అలా ట్రై చేశారు కదా సో కొత్తగా హారర్ మూవీస్ అలా ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నారా డెఫినెట్ గానీ హారర్ నాకు చాలా ఇష్టం నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను బికాస్ ఐ హెల్ ఆఫ్ ఫన్ షూటింగ్ ద హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రియలీ ఫన్ సో ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఐమ్ మ్యూట్ Uh, because in this movie the character has many more elements kada so when you will see the movie you will come to know it's a lot of fun actually okay, okay. thank you uh, question aithe kadu mi opinion ikkada unna andarki telusu ikkada ochina ammayilu andaru heroine kaakunda mimmalni flirt chestune unnaru so meer evar padipoyar cheptara naakan chepthe nenu inka chaala happy ga undu nenu andarkana padipoyina maatram yo akkada pink color oh so cute నేను ఆ అమ్మాయి పడు చిన్న పిల్లలు పాపం తనకి తెలియదు భయపడుతున్నాడు పురుజ అన్నాది గారు క్యారెక్టరైజేషన్ లో తోపు అంటే హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ రాయడంలో తోపు బిజినెస్ మ్యాన్ క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసు అంటే మీకు ఏమైనా చెప్పారా అంటే హీరో ఆ డైలాగ్స్ కానీ ప్రతిది మీతో ఏమన్నా అసలు డిస్కషన్ జరిగిందా అనేది నాకు డిస్కషన్ జరగలేదండి బట్ ఆర్జీవి గారు డాడీకి ఫోన్ చేసి ముంబైలో ఇప్పుడు డాన్ ఎవరు లేడు ఏ డాన్ లేడు ఎవడైనా వచ్చి రూల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎవడైనా అనుకుని వస్తే ఎలా ఉంటుంది రాయని చెప్పి రాసారు సో సూర్యాబాయ్ అనే క్యారెక్టర్ అలా అప్పుడు వచ్చి అప్పుడు పుట్టింది బట్ అది నాకు తెలిసి డాడీ రాసిన క్యారెక్టర్ చేసేసి అన్నిట్లో మై ఫేవరెట్ అండ్ చాలా ఫైర్ ఉంటుంది సో ఐ జస్ట్ లవ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు ఎలాగో మూవీలో ఎలా అడిగారు మాకు తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు హీరోయిన్ గారు మీ కోసం మా కోసం తెలుగులో ప్రపోజ్ చేస్తారు డన్ ఓన్లీ తెలుగు దివుడా ప్రపోజ్ ఇంప్రెస్ అయ్యేట్ ఇంప్రెస్ అవ్వాలి ఇంప్రెస్ అవ్వాలా ఆ అయ్యేటట్టు ప్రపోజ్ చేయాలి కొంచెం యాటిట్యూడ్ అద్దాం ఆకాష్ yes మీరు ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ వద్దు మీరు ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నారు ఒక్క వర్డ్ కూడా ఇంగ్లీష్ వద్దు క్యూట్ కూడా క్యూట్ మీరు ఎంత మీ ముద్దుగా ఒకసారి ఒకసారి మీరు ఎంత మంచిగా అబ్బాయి ఉన్నాను మంచిగా ముద్దుగా ముద్దుగా మీరు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాను 
ఆకాశ్ మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం హలో ఆకాశ్ మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం రా నేను ఫోన్ లో ఉన్నాను అర్థం అవుతుంది ఒకసారి యా ఏం చెప్పు నీ బాధ ఏం చెప్పు ఆకాశ్ మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం రా నేను పడిపోయాను నాకు చాలా మంది చెప్తుంటారు బోర్ కొట్టేస్తుంది ఓకే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నా ప్లీజ్ ఆకాశ్ నిజంగా నేను చాలా మీకు లవ్ చేస్తాను ప్రేమిస్తున్నా ప్రేమిస్తాను ప్రేమిస్తాను సేమ్ డూయింగ్ గుడ్ నా పెళ్లి చేసుకుందాం పెళ్లి చేసుకున్నావా నాకు నీ నాకు నీ కళ్ళల్లో ఆనెస్టీ కనిపించట్లే ఆనెస్ లేద్ ఆనెస్టీ లేదు ఐమ్ ఆన్ ఐమ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్ నో ప్లీజ్ డోంట్ వాట్స్ ఇంగ్లీష్ నో ఇంగ్లీష్ ఓకే ఆకాష్ యా మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీరు ఎంత క్యూట్ గా మంచిగా అబ్బాయి ప్లీజ్ నా ప్రపోజ్ ప్రపోజల్ ఎక్సెప్ట్ చేయండి చూడాలి అనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లైక్ షేర్ కమెంట్